。嗨，这里是 d i m i n Studio。那前一阵子这个香港的八音街口琴大赛刚结束，好，那 w i l l 也就是这个 Orita 公司哈，在这个讲座上办了一个乌罗斯的口琴拆装大赛，那获得前几名的琴友们哈，就可以获得这个 Orita 所出产的这一把好 Black Wings 好黑翼五十六，好给大家看一下外观，好如果没有看过的朋友们，好那。如果你有兴趣的话，你可以在我的频道里面去找到这个测试的影片。哦，在这把口琴刚上市的时候，这个乌友他就寄了一把，哦，请我来测试，哈，体验一下，然后给他一些回馈，哦，所以大家可以在频道里面找到找一些实习的这个影片。好，那这把琴呢、啊，它一直带给我的感觉，哈，就是它的声音比较集中。哦，就是比较前面一些哦，比较突出哦。如果你今天吹的是呃口琴独奏的话，那我觉得它并不是太大的问题哦。但是如果你跟我一样是玩重奏的话哦，这把琴就会在呃众多口琴里面声音是比较前面的哦。也就是当你吹到一些和声的角色的时候，你会比较难藏到后面的地方哦。所以我一直想要解决这个。声音突出的问题，好，那第一个我当然就是先先想把这个盖板换掉，好，所以我就请 Will 哦，你就按照这个 Black Wings 的这个尺寸，哦，来帮我做一副木盖板，好，来感受一下换上木盖板的这个感觉。好，那给大家看一下这个木盖板，好，上面是没有任何 logo 的哈，因为我就是想要一副木盖板，好，那它已经被我使用一段时间了，所以有一点点这个。岁月的痕迹，好，不过我使用到现在我蛮满意的，我觉得木盖板呢、啊，它有效的改善就是原本它所使用的这种全铝的材质所产生的这种比较呃集中的声音，木头的盖板会让这个声音比较发散掉，就会听起来比较温顺一点，好，然后这个频率的分布会比较广，所以听起来会。呃，我个人是比较喜爱这个木头声音哈，比较不会那么的，呃，有冲击性。好，那我这里就试着吹一小片段哈，给大家呃感受一下两把琴的差别。那我把我的录音器材，我现在用的是 Zoom 的 H4n Pro 哦，在我前方大概三十公分的地方吧。好，那我吹一首这个。简单的曲子，大家可以听一下两把琴，哦，换了木头盖板的不一样的感觉。好，那这首曲子就是我最近在教学生哦练习的《Yesterday Once More》。好，那我们试一下哈，我们先用这个新款的，哦，最近寄来的这个 Black Wings 56。这个是全铝合金的版本哈，好，那我们接下来来用这个木盖板，好，那琴身是相同的，来吹一下。
，那大家应该可以听得到这个木头盖板的声音，它是比较发散掉的哈，比较发散掉的。所以我觉得这个声音在，呃，在我喜欢的曲子里面哈，我觉得它是比较泛用的。哦，那乌友也有跟我提到哈，就是他刚刚刚寄来的这个呃新版的哈 Black Wings， 哦，它在这个黄板上哈的精度哈有做的比我一开始拿到的这一把测试琴。哦，再好哦，所以接下来琴友们拿到的琴哦，会是比较呃精度比较高的版本。好，但是我决定把这个精度比较高的版本再还给魏友哈，因为呃我实际上不会这么大量的使用这把琴哦，所以这把就是继续给魏友。那他需要做一些测试的话，就还给他。哦，那我决定留下来的就是这个。呃，我第一次拿到的这个测试琴，好、哦，第一次拿到的测试琴。那这个簧板哈、哦，呃，它在吹奏上哈、哦，如果我今天是把舌头放在比较后面的地方的时候，我会感受到这把琴有一个这个沙沙的声音，哦，很像那个二七零系列的这种呃漏气的这种沙沙声，哦，但是它不是真的漏气哦，它是。不知道为什么就会有一个沙沙的声音哦，那我觉得这个声音其实蛮有特色的哈，蛮蛮迷人的哈。当你用一些舌头比较后面的吹法，好，它在簧片启动的瞬间，它会有一种。很像我们人在讲话的时候，气息送出去的那种感觉。好，那我一直在想这个东西是不是可以拿来录一些呃特定的作品。哦，所以我决定来用这个木盖板。哦，决定跟 Will 在定制这个木盖板。好，那我使用一段时间，我觉得它的声音哦，我非常非常喜欢。哦，那我也推荐哦，刚好你手上有这个 Black Wings 的朋友们哦，或者是你。未来有预计要入手这一款琴的琴友们哈，你可以私下哈跟物友来询问一下这个这个木头盖板。好，那我不确定现在有多少人是跟我用一样的配置哈，但是我觉得这个配置的声音哈，我个人蛮喜欢的。好，所以如果你需要的话，可以联系物友。OK， 那今天的简短分享哦就到这边。好，这里是 Dimi Studio， 我们下次见，拜拜。